வெல்கம் பேக் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் சர்க்கியூட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது எங்கே எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபில்டர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர்னா வடிகட்டு இருந்தது தான் தமிழ் அர்த்தம் ஃபில்டர் அது இப்போ நம்ம எலக்ட்ரானிக் பேஸில் பார்த்தோம்னா ஃபில்டர்னா என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் நாய்ஸ் அதாவது அன்வான்டடான நாய்ஸ் சிக்னல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபில்டர் சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் அந்த ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற இடத்துல ரெக்டிஃபையர்ஸில் இது மாதிரி நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ் இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் அண்ட் தென் இண்டக்டர் ஃபில்டர் அண்ட் தென் எல்சி ஃபில்டர் அண்ட் தென் பை ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டக்டர் ஃபில்டரை எல் ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க இண்டக்டரையும் கெப்பாசிட்டரையும் சேர்த்தது தான் எல்சி ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க பை ஃபில்டர்னா ஒன்றுமே இல்லை பை ஷேப்பில் இருக்கிறதால அது வந்து பை ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டரை மோஸ்ட்லி எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட்ஸில் அதாவது ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அண்ட் தென் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இதை பற்றினா நம்ம வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து ஃபில்டர் வித் ஃபில்டர் வித் அவுட் ஃபில்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஃபில்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நான் முன்னே சொன்னேன் அதாவது இந்த வந்து தேவையில்லாத சிக்னல்ஸ்லாம் அந்த கன்வெர்ட் பண்ணி வரும்போது வரும் இல்லையா அந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் இது வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு அண்ட் தென் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது அது வந்து கிரவுண்ட் வழியாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் அதனால் நமக்கு வந்து அந்த நாய்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் அவுட்புட் லோடு வந்து நமக்கு வந்து பியூர் டிசியாக கிடைக்கும் இதை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து அவுட்புட்டுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அவுட்புட் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து பேரலாக இந்த கெப்பாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த கெப்பாசிட்டை வந்து அன்வான்டட் நாய்ஸ் எல்லாம் இது வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் அண்ட் தென் ரெக்டிஃபையரை பற்றி நான் வந்து தனியாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இண்டக்டர் ஃபில்டரை பார்க்கலாம் இண்டக்டர் ஃபில்டர் அதாவது எல் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடுக்கு சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து முன்னே பார்த்தோம் கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் வந்து லோடுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இதை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா லோடுக்கு சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா கெப்பாசிட்டர் வந்து பேரலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதால ஏசி அதாவது நாய்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறோம் அதாவது சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் பர்பஸ் மூலிமா ரிமூவ் ஆகிடும் இதுவே இண்டக்டர் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதாவது டிசி பியூர் டிசி மட்டும் அவுட்புட்டில் கூட நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து பியூர் டிசியாக இருக்கும் அன்வான்டட் நாய்ஸ்னால் இது வழியாக அவுட்புட்டில் கிடைக்காது அது அது மூலயமா நம்ம வந்து ரெக்டிஃபை சர்க்கியூஸ்லேயும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு வந்து டிசியை மட்டும் அவுட்புட்டில் கிடைக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்போம் அண்ட் தென் எல்சி ஃபில்டர் எல்சி ஃபில்டர்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு அதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டர் அண்ட் தென் இண்டக்டர் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே சர்க்கியூட்லேயே செஞ்சுருக்கிறது பேர் தான் எல்சி ஃபில்டர் எல் எல் என்ன பண்ணோம்னா சீரியஸாக நம்ம வந்து அவுட்புட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் தென் சி எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் நமக்கு வந்து இதை வந்து ரெக்டிஃபையர்லேருந்து அவுட்புட் வருது இல்லையா அதை வந்து அந்த இண்டக்டர் என்ன பண்ணோம்னா டிசியை மட்டும் அலோ பண்ணும் அதையும் மீறி ஒரு சில கம்மியான நாய்ஸ் வந்ததுன்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் மூலயமா நமக்கு வந்து அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து ரொம்ப பியூர் ஃபார்மாக அவுட்புட் கிடைக்கும் இது மூலயமா நம்ம வந்து இந்த அவுட்புட்டில் இருக்க அதாவது வர நாய்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இண்டக்டர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்க்கு அதாவது லோடுக்கு வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த கெப்பாசிட்டரை பார்த்தீங்கன்னா லோடுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இது மூலயமா நம்ம வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி அதாவது ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் சின்ன சின்ன சர்க்கியூட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரே சர்க்கியூட்டாக ம
இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற நாய்ஸ் இருந்ததுன்னா அதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் ரொம்ப பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் டிசி தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இதையும் ரெக்டிஃபை சர்க்கியூட்ஸில் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க பை ஃபில்டர்லாம் அதனால தான் ஸோ அவுட்புட் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப பியூராக கிடைக்கிறதால இதை வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா சர்க்கியூட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறதால ஸோ எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தமிழ்